这个确定不是备孕的时候才要吃的菜吗？哇，不知道大家最近有没有看中餐日做那个事儿，大概就是国内一家餐厅套用了在日本很流行的我妈卡塞的用餐形式，然后就引起了一些质疑的声音。但是吧，我想说，在日本这样的中餐厅真的巨多，主要是不仅没人质疑，反而喜欢它的人很多。我怎么感觉越看越像是菜的问题？所以我带着一颗强烈的探求心，今天找了一家靠谱的来试一试。备孕的时候都没有吃这么丰富，好补啊！这个就是他们家的入口了，是不是有一种前辈代购就出不来的感觉？所以我现在有点可惜，大多了有点死。这店感觉好高级，好严肃。见到朋友才松了口气。然后我们点的也是他们家的一个套餐，第一个是一个前菜拼盘，这菜叫富贵前菜摩利亚瓦塞。我感觉我妈妈肯定会很喜欢这个菜。我们一个一个来，这个是小米辣海带丝，配了一坨海螺肉。小米辣酱的海带就是特别酸爽，然后是一只醉虾，厨师已经帮你剥好了。我本来还有点忐忑那个酒的味道，但它其实只有一丁点的酒香，然后一小块肘子冻。不过好像开胃菜都没啥可说的，就是越吃越饿。我们直接看主菜吧，第一个菜感觉就是 C 位，佛跳墙，它真的太补了。是不是佛跳墙的用菜在每个地方都不一样？我们这个打开第一个是鲍鱼，哎。因为是炖的，所以能极大程度保留它的 Q 弹，嚼就完了。还有个看起来品质还不错的海参，这个一口下去真的特别的鲜嫩多汁，就是一嘴巴弹嫩的胶质。然后我觉得今天最恐怖的是这个牛鞭，哎，我就很好奇，你们那儿吃佛跳墙要放牛鞭吗？口感吃起来很像牛蹄筋，不过是炖的趴烂的那种。我还以为会有那种骚味呢。下一口挑战升级，牛蛋，哎，牛蛋啊，为什么要念两遍？它的味道像毛肚，又像卤水鹅肝，就是内脏的味道，没有骚味了。最后感情剩一口闷，喝一口佛跳墙的精华。这个汤足足熬了十个小时，那种浓稠的鲜味就是不一样，超补。了。接着是这个菜，鱼子酱松叶蟹。虽然这个搭配让我想起了那些吃不饱的法餐，但这一口吃进嘴里满满的蟹肉，这个分量肯定是中国菜。而且它下面一层还是蟹肉，这得多实诚。而且配上那个奶香味的酱，不要太满足。这一口既有蟹肉本身的鲜甜，还有鱼子酱的咸香，就是满足。接着是一个点缀了春卷的狮子头，这个跟我们平时吃的狮子头好像还不太一样，特点是它里面可以爆汁，里面是一层肉肉的夹心。咱们就说这种大口吃肉的感觉真的很过瘾，细腻的肉泥和大坨的肉块混合在一起，甚至还有点像没有皮的饺子馅接着这个是他们家的海胆盒子，我发现他们家的分量都好实在。它里面不光有海胆，还有海参，还有备注跟猪肉。好多肉啊！这么多食材都挤在一块儿，一口下去真的会爆汁哇！这个菜我是真的很想外带几个回家。接着是一盘蟹黄菊花备注，淋了一勺满满的蟹黄膏的酱汁。备注还挺有嚼头的，备注的味道本身就很鲜，再加上那个蟹黄酱，甚至很想来一碗米饭。中餐嘛，怎么少得了鱼？我就很喜欢这种没有刺儿的石斑鱼，还是红烧的。石斑鱼的肉炖出来就是细腻紧致，酱汁是酸甜口的，有点像松鼠桂鱼那个味道，又有点像宫保鸡丁的酱汁，挺复杂。果然，石斑鱼就是嫩。总之就是酸酸甜甜不腻人，特别适合年夜饭吃。其实到这儿这顿饭的分量已经特别足了。我们还有个硬菜，椰汁配孜然羊排，还是货真价实的椰子。这个烤羊排闻起来羊膻味特别重，但吃到嘴里却不怎么膻，反而因为羊的油脂在嘴巴里化开变得特别香。我们直接来啃吧。总之来说，今天这一顿就是十全大补，感觉回家不胖个三五斤都是对不起厨师长。这种才叫我妈卡塞嘛。阿基推荐指数，哎，九分。哎，好胀，卡维尔。不知道从什么时候开始，炸串都可以卖到这么贵了。大家都知道，炸串是日本很受欢迎的一种民间小吃，它现在居然都有米其林了，我已经开始生气了。我们其实今天来主要就是为了吃这一串，床前明月光，肚子饿得慌，举头望明月还是炸串香，还有大耳挖尖。今天我是想吃一点比烧鸟更清淡，但是又比天妇罗更香一点的东西，那就只有这家了。这道我们命中注定要吃炸串。还记得的，这么一整哇，阿扎布伊奇，伊塔库多阿里马斯，阿库多库拉布斯卡。口风味系列是吧？没吃过。这一盘就是我们今天会吃到的食材。废话不多说，我们开始吧。先是一杯解腻用的生菜叶子，看到没？这就是米其林的精髓，装就完了。然后是泡菜，我们直接跳过吧。第一串是秋葵虾肉脆饼，我觉得它这个造型其实一点都不像炸串，饼皮很薄，中间裹了虾仁跟秋葵。秋葵稍微有点黏，但和虾肉的适配度很高，吃起来是咸鲜的口感。对，就是炸馄饨。下面这一串我特别喜欢，炸的牛脸肉。第一口下去的感觉就是煮烂的牛舌，肉里面的热油一下就渗到了嘴里，基本上没什么吃感。然后这一串是极品香菇包猪肉，这个串一口下去，上巴和下巴的口感完全不一样，挤一点臭醇会更香。咬开那层薄薄的外壳之后，就是那个油香多汁的肉馅儿，再是柔软的香菇肉，香菇的汁水和肉汁融为了一体，炸串吃的是真的香。啊，我们继续吃，一是龙虾，虾头和虾身是分开炸的，这跟天妇罗有什么区别？它这个虾头吃起来就像刚出炉的薄薄的薯片。虾身就炸得很嫩，再加上那个薄薄的面包糠，酥脆弹三种口感集为一体。好肥啊！今天的每一串都是咔滋咔滋的，包括这个鲜笋，炸鲜笋就是软中带脆，简单的调味还能激发出鲜笋本来的清甜，还不会喧宾夺主。接下来是扇贝肉，这个蘸一丁点芝麻酱就好了，咬开酥脆的外壳，里面就是弹牙的备注，它这个备注的块头有够大的，再用里面蘸一点芝麻酱，两种甜味，好开胃啊！海鲜的那种甜
，蘸一点甜酱和葱的味道更配。然后上了一碗荞麦面，还是抹茶味道，上面是山药泥和海苔丝儿。这个是芝士果的小番茄炸的，培根的熏味还挺配芝士的奶香。这个很可爱的是小乌贼，它一口下去真的就会爆汁，就像在大海的口中化开的感觉。这个就是我们今天的贵宾，最后一串压轴大鲍鱼，看上去是不很像拿杏鲍菇在糊弄我们，但鲍鱼那种弹牙的胶质感是骗不了人的，嚼着很过瘾，但是它就只是鲍鱼的味道，虽然压轴，但并没有多惊喜，还不如最后一个甜品红豆年糕抹茶冰淇淋，炸的熟透的红豆，配上稠稠的年糕，那种奶心融化的感觉是有了。话说我吃到现在，整个脸还是清清爽爽，应该没有人不喜欢烤肉吧？大家都知道日本有一种很贵的牛叫和牛，对吧？但是你们知道为什么它的价格可以这么嚣张吗？啊，是因为装逼吗？还是因为这种肉基本上不出口？店员说这个这个肉是透明的，我们来看一下哈。哇，在光下面真的是透明的。哎，今天我们就找了一家日本最大美食评分网站，目前排名第二的和牛烤肉店，没选第一是因为第一根本约不上，就很嚣张。我已经开始生气了，又到了吃烤肉的日子。好的，我们已经到了四谷站富人区啊，怎么又是富人区？东京的富人区是不是有点太多了？除了我家附近都是富人区吗？就连酒店都用量的非常奢侈呢。无语。刚刚去六六啊、窗边的位置，假装自己很有钱。两位主厨，不过他们只负责切肉，烤肉是三位老师轮流帮我们烤。废话不多说，我们开始吧。第一个小菜看着就让人很生气啊！这么大个盘子，多盛一点店会垮吗？真的就只有一勺，碗里就没了。一坨生肉，然后给你加了一点奶油，像极了我妈卡 C 的感觉。哎，人家本来就是。这个是每家高级烤肉店都逃不了的生肉环节。它是香油照烧，用的是瘦肉比较多的部位，一点蛋液再配上一点甜酱汁，淡淡的回甘让你瞬间开胃。第一盘烤肉就是他们家的至高推荐，幻之牛舌。这两片很厚的就是舌根肉。和牛有个特点就是肉特别粉嫩，因为脂肪太多了，烤到这种微微有一点卷的时候就是最嫩的。你如果从中间切开的话，还能清楚的看到里面软嫩的部分。哇。里面那一块肉真的像果冻一样，它嚼起来其实有点像菌干，但它又比菌干更弹，因为它里面像果冻或者龟苓膏的那种口感，挤上一点柠檬，这种爽脆弹牙的感觉真的可以治愈人。这两张薄切的就是舌尖肉，虽然不能说薄如蝉翼，但也是薄如蝉翼它徒弟了。这一块吃起来就是特别的韧，就是你可以嚼很久，看起来比较烂的这两坨是舌头下面的那块连接肉，这个地方基本上就全是筋，没什么肉，胆固醇味道特别重。嗯但它却意外的在嘴巴里面飙汁，这个是吃到现在最有炭火味道的，因为它全是脂肪。接下来这两片就是和牛本牛了，烤的时间非常短，每一面可能就只烤一两秒，然后像叠被子一样叠起来。不知道为什么看着我特别爽，虽然不是说晶莹剔透，但是你看这个油光，所以它才叫霜降和牛。而且这种七分熟一进嘴，你就能直观的感觉到它的好坏，真的巨甜。接着是两块很豪横的横膈膜肉，你们看它翻过来的时候，前有绝景，美拉德反应让空气中都弥漫着和牛的香味。我发现高级烤肉店的肉，它怎么烤都很好看，配上一丁点山葵，就是不辣的芥末，它入口绵软多。质的口感中还带着些许奶香，山葵又能让奶香中透露出隐隐约约草地的味道，贼高级。接下来是两片牛肩肉，店员说这个这个肉是透明的，我用相机给你们拍。哎，我反正不信。三二一。说实话，我看到这个其实还是惊了一下，这个肉是怎么长成这个样子的？蘸一点点酱油，只是为了提鲜哈。再来两片牛肩肉的背面，这两片就是既有弹性的肉，又有丰富的脂肪，加起来看同样也是一幅画。接着还有很多内脏端上来，最后每人还会有两碗味道不同的和牛盖浇饭，太夸张了这个分量，所以你会不会让你的对象带你来这家店？阿基推荐指数九分，开。今天我们去的这家鳗鱼店有点精神，他家不仅蝉联了两年的百名店，而且还有两百多年的历史，平均下来一百多年得了一次。哎，不是这样算了，总之跟我们就没什么关系。反正我们今天来这家店是有原因的。据说他们家集结了日本最贵的几种鳗鱼，那是不是真的呢？我也不知道。今天来到的是日本的入谷站，这个地方安静文艺，房子上亿，门口会写今天鳗鱼的产地，还有大酱的名字。领进门之后就开始非常复杂的选鳗鱼的过程，选好鱼之后我们还得等四十分钟。但是，哎，心急吃不了热鳗，开始吧。<音>产品のおすすめとか。ありがとうございます。他家没有小菜，非常的实在。第一个芹菜就是鳗鱼天妇罗。你们听咬下去的这个声音就知道它有多脆了。它是怎么把面粉涂的这么薄的呀？很厚一片、啊，里面白嫩的鳗鱼肉嚼起来甚至像山竹肉，撒一点薄盐就很好吃了。接下来这个是我觉得跟鳗鱼最搭的一个菜——鳗鱼厚蛋烧。里面的鳗鱼很肥很嫩，一口下去咬的鸡蛋平平无奇。但是当你把鳗鱼汁嚼出来之后，吃起来会有浓郁的鳗鱼的脂肪香和油香。就你们懂吗？鳗鱼的香味会渗透到鸡蛋的每一个缝隙，吃起来感觉就是干扁鳗鱼，它扁的又香又甜。这个是用鳗鱼的肚子肉卷的香菇，鳗鱼香再加上菌类的特殊香气。啊，鳗鱼里面的费列罗说的就是这个，白烧鳗鱼其实很多店都有，其实就是最原汁原味的鳗鱼烧。最后一个前菜是黄瓜鳗鱼，两个字形容就是清爽，黄瓜保留着清脆的口感和清甜的味道，正好可以中和鳗鱼的油脂。黄瓜负责给鳗鱼解腻，鳗鱼负责给黄瓜香气，这也就是完美的 CP 啊。最后终于到我们的鳗鱼饭了，我们点的是两种鳗，一种叫幻之鳗鱼，一种是和酱鳗鱼。我们先吃这个幻之
它的特点是骨头比较多，脂肪也没有那么丰富，但它不管怎么烤都有非常明显的鳗鱼味，而且能够吃到鱼肉的鲜味感和弹性十足的肉质，用生到下面的酱汁拌着米饭吃，浓郁又不怎么黏腻。和酱鳗鱼就不一样了，它就是一条肥鱼，它不仅脂肪多，而且外焦里嫩，在嘴巴里面破皮之后爆汁的那个感觉，脂肪就是治愈人的原因。嚯、哦！筷子轻轻一夹，它就断开了。所以这种烤的东西还是要吃油多的。最后来口汤解腻，汤里都是炭火的气息。来这种百年老店吃饭，有些时候就觉得吃的不是美食，是传承的手艺。好了，阿基推荐指数八分，看我样。